இல்லாத அட்ராசிட்டி நடந்தது திருமாண்டன் ஓட்டு கேட்டு போகிற போது அவருடைய கார் மீது மோத வந்ததும் பானச்சின்னத்தில ஓட்டு போடுவ பரத்தேவடியா பயிலே அப்படின்ற வார்த்தைய நேரடியா நான் கேட்க முடியும் தலித்துகளை தாக்குவதோடு தலித்துகளினுடைய சொத்தையும் உடைமைகளையும் தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் ராமதாஸ் அவர்களும் இன்னைக்கு வரைக்கும் வாய் தரல அசிங்கமா இருக்கு எங்களுக்கு இனக்கலவர்களை தூண்டுவதன் மூலமாக ஓட்டை அறுவடை செஞ்சு அவங்க சேஃபா இருக்கிறாங்க உழைக்கிற மக்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு சேர்த்துட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒன்னத்துக்கு லாயக்கு இல்லாத எடப்பாடியையும் ஒன்னத்துக்கு லாயக்கு இல்லாத இந்த ஓபிஎஸையும் ஊட்ட விட்டு ஊற விட்டு அனுப்பலன்னா இந்த நாடு நாசமா போயிடும் அந்த படத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஈரக்கோளம் நடுங்கும் ஈரக்கோளம் அறுத்து போட்ட மாதிரி நடுங்கும் ஐயோ ஒரு சக மனுஷன் உயிருக்கு பயந்துட்டு இருக்கிற அந்த கண்ணில் கையெடுத்து கும்பிடுவோம் பாருங்க இந்த தேர்தல் கலவரங்கள் பல இடங்களில் வெடிக்குது ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது மெஷினை தூக்கி போட்டு உடைக்கிறது கள்ள ஓட்டு போட முயற்சி பண்ணுறது அந்த ஊரில் டாமினேஷனாக இருக்கிற கட்சி வந்து தன்னை முழு முன்னிலைப்படுத்திக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் பொதுவாகவே நடக்கும் ஆனால் இந்த முறை என்ன நடந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பாக சிதம்பரம் தொகுதி சிதம்பரம் தொகுதி அண்ணன் திருமாவர்களினுடைய தொகுதி அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லாத அட்ராசிட்டி நடந்தது திருமாண்ணன் ஓட்டு கேட்டு போகிற போது அவருடைய கார் மீது மோத வந்ததும் கார் மீது தாக்குதல் நடத்தியதும் தன்னுடைய கொடிகளை மறைச்ச வச்சுக்கிட்டு திருப்பி வச்சுக்கிட்டு திருமாணன் மீது தாக்குதல் நடத்த முயற்சி பண்ணது எல்லாத்தையும் ஊடகங்கள் பார்க்கணும் இது இதுக்கு மேலே எந்த நடவடிக்கையும் இதுவரையும் தேர்தல் அடைய நடக்கலை எடுக்கல எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நம்ம ஜனநாயக நாட்டில் தான் இருக்கிறோமா என்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி நம்ம முன்னாடி வந்திருக்கிறது அத்தனை தூரம் துரத்தி துரத்தி அவரை வாக்கு கேட்க விடாமல் அவரை பின்னாடி அடித்து துரத்தின எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் இது திருமாணம் மீது நடந்தது இந்த தேர்தல் களத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அரியல் ஒரு பக்கத்தில் மிகப்பெரிய தாக்குதலை தலித் வீடுகள் மீது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்ந்து திட்டமிட்டு கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக நடந்துட்டு இருக்கிறதையும் நம்ம மக்கள் மத்தியில் உரையாட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு காரணம் என்னன்னா முன்னாடியெல்லாம் தலித்துகள் மீது அட்டாக் பண்ணுவாங்க தலித்துகளை தாக்குவாங்க இப்போ தலித்துகளை தாக்குவதோடு தலித்துகளினுடைய சொத்தையும் உடைமைகளையும் தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ரொம்ப டேஞ்சர் ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லடா என் காலம் நான் நிற்கிறேன் என்று நாம் சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் அதெல்லாம் உடைக்கிறது மூலமாக மீண்டும் பொருளாதார அடிமைகளாக தலித்துகளை மாற்றுவதும் அவர்களை எப்போதும் அடிமைகளாக தன கீழே வைத்திருப்பதும் என்ற பார்ப்பன பொது சித்தாந்தத்தை கையில் எடுத்து கொண்டு இடைச்சாதி வெறியர்கள் தெருவில் தெரிகிறாங்க இது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒன்றை பார்க்குறோம் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் ராமதாஸ் அவர்களும் இன்னைக்கு வரைக்கும் வாய் திறக்கல அசிங்கமா இருக்கு எங்களுக்கு வாய் திறக்காம நின்றுட்டு நீங்க இந்த இளைஞர்களை வேலை இல்லாத இளைஞர்களை ஊர்ல ரவுடித்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற இளைஞர்களை கொம்பு சீவி விட்டு அவர்கள் மூலமாக தலித் பகுதிகளில் அடிதடி நிகழ்த்திருக்கீங்க எப்பா அவங்க தெரியாம செஞ்சுட்டாங்க இனிமேல் அது நடக்காதுன்னு ஒரு ஒரு அறிக்கை வெளியிட உங்களால முடியல அப்படி என்றால் திட்டமிட்டு நீங்கள் தூண்டியதனுடைய விளைவு என்றால் ஏன் தேர்தல் ஆணையம் வேடிக்கை பார்க்கிறது பானச்சின்னத்தில் ஓட்டு போடுவ பரத்தேவடியா பயிலே அப்படின்ற வார்த்தைய நேரடியாக நான் கேட்க முடியுது அப்போ சாதியாக எங்களை சீண்டுகிற போது சாதியாக எங்களை அவமானப்படுத்துகிற போது தேர்தல் ஆணையம் மற்றவைகளும் வேடிக்கை பார்க்குமா பான சின்னமான பானைகளை உடைத்த போது தேர்தல் ஆணையம் வேடிக்கை பார்க்குமா அதிகார வர்க்கம் வேடிக்கை பார்க்குமா அப்ப அடிப்படையில ஒடுக்கப்பட்டு விளிமநிலையில் இருக்கிறவன் முன்னேறுவதோ குறைந்தபட்சமான ஜனநாயக கடமையான வாக்குப்பதிவு செய்வதோ இந்த நாட்டில் தவறு என்று அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தப்பட்டிருக்கிறதே இதை ஏன் வேடிக்கை பார்க்குது இது எவ்வளோ பெரிய மோசமான டேஞ்சரான ஒரு சூழல் என்பதை ஏன் ஆழுகிறவர்களுக்கு தெரியல அப்போ ஆழுகிறவர்கள் ஓட்டை பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சாதி கலவரங்களை தூண்டுவதும் மத கலவரங்களை தூண்டுவதும் இனக்கலவரங்களை தூண்டுவதன் மூலமாக ஓட்டை அறுவடை செஞ்சு அவங்க சேஃபா இருக்கிறாங்க உழைக்கிற மக்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு சேர்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த சூழல் இன்னும் பெரிய அளவில் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது பிஜேபியினுடைய ஆட்சியிலும் இந்த கோமாலிங்க தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற ஆட்சியிலும் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒன்னத்துக்கு லாயக்கு இல்லாத எடப்பாடியையும் ஒன்னத்துக்கு லாயக்கு இல்லாத இந்த ஓபிஎஸையும் ஊட்ட விட்டு ஊற விட்டு அனுப்பலன்னா இந்த நாடு நாசமா போயிடும் நரித்தந்திரங்கள் மூலமாக காசு சம்பாரிச்சு பணம் ஈட்டி தா வீடுன்னு தா புள்ளன்னு பொழைக்கிற இவங்கள்லாம் சாமானிய மக்களினுடைய குரல் கேட்காத குரலாகவே இருக்கு அப்படின்னா இவங்க ஆளுவதற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று பேர் எனவே இந்த இதை பற்றி உடனடியாக உடனே அறிக்கை வெளியிடணும் யாரு முதலமைச்சர் அறிக்கை வெளியிடணும் உடனடியாக ஒரு உண்மை கட்டறியும் குழுவை அங்கு அனுப்பி என்ன நடந்தது என்பதை அவர்கள் பரிசோதிக்கணும் அடுத்த நிகழ்வாக அங்க நடந்ததற்கு இவங்க மேல யாரு உங்க கூட கூட்டணியில ந
சேதாரப்படுத்தப்பட்ட சொத்துகளுக்கு அரசு உடனடியாக எவ்வளவு சேதாராயிருக்கோ அதுக்கான பதிலீடை உடனடியாக செய்தாக வேண்டும் இந்த குஜராத்துல ஒருத்தர் கொல்ல வரும்போது கண்ணீரோட ஒருத்தர் கை கூப்பி நிற்பாரு அந்த பாட்டு படம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த படத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஈரக்கோளம் நடுங்கும் ஈரக்கோளம் அறுத்து போட்ட மாதிரி நடுங்கும் ஐயோ ஒரு சக மனுஷன் உயிருக்கு பயந்துட்டு இருக்கிற அந்த கண்ணில் கையெடுத்து கும்பிடுவான் பாருங்க அந்த கும்பிடும் போது ஒரு குளவெறி கூட்டம் முன்னாடி அடிக்கும் பாருங்க அதை போலதான் நேற்று ஒரு பாட்டி வாசப்படியில் உட்காந்து நொறுங்கி போன வீடு நொறுங்கி போன பானை நொறுங்கி போன அந்த இடத்துல வாசப்படியில் உட்காந்துட்டு ஐயா என்னை விட்டுருங்கன்னு கும்பிடுறாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு முன்னாடி ஆயுதங்கள் ஏந்திய நிழல் படம் இருக்கு அந்த நிழலில் கம்பு கட்டையோட ரெண்டு பேர் நிற்கிற அந்த படத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது என்றால் குஜராத்தில் நடந்தவை தமிழகத்தில் அரங்கேற்றுவதற்கு ஒரு கூட்டம் தயாராக இருக்கிறது அவன் வீட்டில் ஒருத்தனும் சாக மாட்டான் நீயும் நான் தான் அடிச்சுட்டு சாக போகிறோம் எனவே உங்களை தூண்டி விட்டு அதிகாரத்தை அறுவடை செய்து காசு சம்பாரிச்சு மேலே உட்காந்துருக்காம்பாரு அவன் சட்டையை ஏற்றி பிடிக்காத வரைக்கும் நீயும் நான் அடிச்சுட்டு சாக போகிறோம் அடிச்சுட்டு சத்துக்கிட்டு ரோட்டில் நிற்க போகிறோம் அவன் புறம் பணக்காரனா மந்திரியா அவன் புள்ளவுட்டிகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறான் இந்த குறைந்தபட்ச கூறாவது அறிவாவது இல்லை நான் நீ சாதி மடையனா தெருவில் திரிய வேண்டி இருக்கும் என்பதையும் இந்த அடித்தவனுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய வேலை இல்லை குறைந்தபட்சமான எதிர்ப்பையாவது ஜனநாயக ரீதியாக மற்ற கட்சிகள் காட்ட வேண்டும் அனைத்து கட்சிகளும் இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து ஆதிக்க சாதிக்கு எதிரான அல்லது சாதி ஆதிக்க சாதி என்று நம்பிக்கொண்டு சாமானியர்களுக்கு எதிரான குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற அடித்து நொறுக்கி கொண்டிருக்கிற சாமானியர்களுக்கு எதிராக தங்கள் வேலைகள் எல்லாம் திட்டமிடலாக முன்வைக்கிற இவங்களுக்கு எதிராக நம்ம ஒன்று சேர்த்து நிற்கலை அப்படின்னு சொன்னான் ஜனநாயகம் படுகுலிக்கும் பாதாளத்திற்கும் தள்ளப்படும் தலித்துகள் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டா கேவலம் தலித்துகள் வந்து என்ன மாதிரி உடை அணியணும் தலித்துகள் மாட்டுத்தோலை உரிக்கக்கூடாது ஆனால் பார்ப்பனங்கள் நடத்துகிற பெரிய பெரிய மாட்டுக்கறி பிஸ்னஸுக்கு கையெழுத்து போட்டு ஒன்றரை லட்சம் டன்னுக்கு வந்து இவரே பிரதமரே வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பார் எனவே இந்த கேவலமான சூழலில் இருந்து நம் மக்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு எழுச்சிக்கு நம் மக்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் அந்த எழுச்சி மக்களுக்கான எழுச்சியாக மாற வேண்டும் சாமானிய படித்த இளைஞர்கள் அரசியல் கொஞ்சம் யோசிங்க புரிங்க அந்த அரசியல் யோசித்து புரியாதவரை இது மாதிரியான கோமாளித்தனம் கேவலத்தனம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எனவே படித்தவர்கள் ஒன்று சேருவோம் நாமெல்லாம் ஒன்றா நிற்போம் அதிகாரத்திற்கு எதிராக என்பதை இந்த மூலமாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிற விரும்புகிறேன்